posiblemente se descubrió de dónde ha venido toda esta mala campaña sobre William y Katherine durante todos estos meses reviviendo cosas del pasado que ya se habían aclarado. También, ¿qué es lo que va a pasar en estos días con William y Catherine, los príncipes de Gales? ¿Qué van a hacer ellos en estos días previo a la coronación? Y una de las preguntas que la gente siempre se ha hecho, que ¿por qué Catherine no lleva ese anillo? Que, uh, cuidado si hay algo malo en que una persona casada no lleve su anillo de compromiso. Todo esto en este vídeo, porque ya sabes que aquí desglosamos todo lo que tiene que ver con la familia real y, la, y el entretenimiento. Y como siempre te pido que le des al botoncito de suscribir y a la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones bueno y es que como dije por fin supuestamente ya se ha sacado esa ese asunto de que de que de dónde ha venido toda esta mala campaña de los príncipes de gales supuestamente vi yo una noticia de que el hijo de camila supuestamente tiene una conexión con un periódico y que él ha estado sacando esa campaña en contra de william y Catherine. también han dicho que ha sido la misma camila yo no puedo culpar ni a una persona ni a la otra, pero evidentemente todo se ha caído por su propio peso, porque como dije, no hay evidencias, no ha habido absolutamente nada, cada vez que ellos salen les intentan buscar, ay mira no sonrió, ella se quedó atrás, él está adelante, ella no sonrió, sonrió de medio lado, cuidado si no está feliz y todo eso, entonces ahora es el supuestamente el hijo de Camila Tom y de 48 años el que supuestamente ha sacado toda esta, esta mala campaña en contra de los príncipes de Gales. Sea lo que sea el asunto y quién fue que sacó este chisme, esta campaña de mal gusto. Y digo de mal gusto porque hasta que no se sepa, como hemos visto, por ejemplo, con lo de Dalai Lama, o vimos un video muy explícito, pero en este caso, con su lengua llena de, ya ustedes saben, afuera, pero en este caso no hay videos, no hay nada, simplemente él en un sitio allí de espaldas y de frente esto puede pasar en cualquier momento una persona puede estar bailando en una fiesta privada que piensan ustedes que ellos no tienen vida por el otro lado los príncipes de Gales van a estar en un evento que está previo a la coronación estarán en estarán en una ciudad en Brickman y van a estar reuniéndose con líderes creativos líderes creativos porque para resaltar la cultura y todo eso incluso van a estar jugando dardos ya saben, no todo es, también dentro del trabajo ellos se recrean, ellos corren bicicletas, ellos hacen juegos, el otro día estaban eh, como armando un barquito y esto ellos lo hacen como parte de su liderazgo en las comunidades. Recuerden que cada uno de ellos tienen comunidades tienen caridades, tienen instituciones a las cuales ellos tienen que seguir un régimen, tienen que seguir una agenda dependiendo del cargo, del título que tengas en este caso de Gales. Entonces ellos van a estar con los líderes, van a estar trabajando, pero también disfrutando antes de la coronación. Vamos a traerle esta noticia desde que nos enteremos, pero va a ser prontito, va a ser el día 20 de abril donde ellos van a estar en este lugar. Y otra de las cosas que la gente siempre se pregunta de Katherine es por qué no lleva el anillo, es que se está divorciando, es que hay una crisis. No, un experto en joyas ha dicho el por qué esto ocurre. Les digo que este anillo vale más de 300 millones de dólares. Señores, no es uno ni dos. Y esto es una de las piezas de la familia real británica que más, o sea, uno de los anillos que más o el más caro en este momento, donde tiene siete piedras. Esto es un anillo que de por sí, solamente verlo, se sabe que tiene un peso bastante grande. Un experto en joyas de este tipo ha comentado de las razones. Una de ellas es, uno, cuando ella va a hacer algún evento o participar en actividades donde requiera que ella esté moviendo que esté en agua, que esté corriendo, que esté haciendo cosas donde el anillo pueda perderse. Segundo, cuando ella está trabajando con niños, por ejemplo, cuando va a hospitales, a situaciones así, o sea, uno con este anillo, pasándole la mano a los enfermos, ayudando para acá y esta piedra acá preciosa, no, en ese momento también ella se lo quita. Y en otras situaciones donde podría perderse el anillo, por ejemplo, en una piscina, en agua, en cosas así, y tiene toda la lógica posible. Todo el mundo se quita los anillos en diferentes situaciones, así es que no creo que tenga nada de raro nada de mal se lo quite pero otra de las cosas y a propósito de la primera noticia que les conté sobre Rose Hanbury de Chalmondeley que es 
marquesa de Chalmondeley junto con su esposo David, que ahora tiene un cargo el reinado del de rey Carlos III. Ellos se encuentran viviendo simplemente a minutitos de distancia en una mansión que adquirió este señor que tiene 62 años y le adquirió en el 1900 y pico, 1990, en los 90 por ahí. Y esta es una mansión que tiene desde el 1700 por ahí, o sea, ya ustedes saben que no es cualquier cosa y allí es donde se caen todas estas malas teorías. Ustedes se creen que esta gente estuviese allí disfrutando y compartiendo el cóctelcito y siendo vecinos. Ya Katherine hace rato que se hubiese ido de ahí, se hubiese ido para otro sitio. Es que todo ha sido como algo infundado que no tiene ningún tipo de fundamentos y no, no es como muchos ponen en los comentarios. Ay, es que ella es santa, no para nada lejísimos de ser santa, lo menos que tienes santa, porque ninguno lo somos, pero no podemos sacar una conclusión con algo que no tenemos la rueba. Tienen una función importante dentro de la coronación porque el hijo, como les había dicho, el hijo de ellos dos, va a participar como paje del rey Carlos III. Y ustedes saben lo unidos que están estas personas. Bueno, ¿ustedes qué piensan sobre Adriana Hernández y esto es tal como es? Oh.